டெல்டா மாவட்டங்களில் மேலும் நூற்று நான்கு ஓஎன்ஜிசி கிணறுகள் அமைக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டிருக்கிறது ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் இதற்காக சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில் டெல்டா மாவட்டமான நாகை திருவாரூர் தஞ்சாவூர் அரியலூர் கடலூர் மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு விவசாயிகள் அதிர்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் சதீஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சதீஷ் இப்போ சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் நூற்று நான்கு கிணறுகளை அமைப்பதற்காக விண்ணப்பித்திருக்கிறது இதில் எந்தெந்த பகுதிகளில் எவ்வளவு கிணறுகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான செலவீட்டு தொகை என்ன காயத்ரி கடந்த பதினெட்டாம் ஆண்டு ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் காவிரி பிரிவில் இருந்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் மேலும் நூற்றி நான்கு கிணறுகள் அமைப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தர வேண்டும் என கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பதினைந்து கிணறுகளும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது கிணறுகளும் தஞ்சாவூரில் பதினேழு கிணறுகளும் அரியலூரில் மூ மூன்று கிணறுகளும் கடலூரில் ஏழு கிணறுகளும் ராமநாதபுரத்தில் மூன்று கிணறுகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன ஒரு கிணறுக்கு பதினொன்று கோடி வீடும் நூற்றி நாற்பது கிணறுகளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது கோடி செலவிடப்பட உள்ளது மேலும் இந்த கிணறுகளுக்கு மொத்தமாக நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஹெக்டேர் விவசாய மற்றும் வறண்ட நிலப்பரப்பு குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக தமிழகத்தை விற்பொருத்த மட்டில் ஏற்கனவே இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதமே வேதாண்டா நிறுவனம் இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு கிணறுகளை நிலம் மற்றும் ஆழமற்ற கடல் பகுதியில் அமைக்கவும் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் ஏற்கனவே அறுபத்தி ஏழு கிணறுகளை அமைக்கவும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி விண்ணப்பம் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் தான் தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் ஏற்பட்டு கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு கூட சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் மனக்கான முதல் ராமேஸ்வரம் வரை கலந்து கொண்ட ஒரு நீண்ட மனித சங்கிலி போராட்டத்தையும் நடத்தினர் சதீஷ் நீங்க இணைப்பில் இருங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக நாக எம்பி செல்வராஜ் அவர்கள் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சார் வணக்கம் இப்ப மேலும் ஒரு நூற்று நான்கு கிணறுகள் அமைப்பதற்காக இந்த ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் விண்ணப்பித்திருக்கிறது இந்த டெல்டா மாவட்டங்கள்ல ஏற்கனவே பல கட்ட போராங்கள் போராட்டங்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் அதிருப்தி தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் மேலும் ஒரு நூற்று நான்கு கிணறுகள் அமைக்க அனுமதி கூறியிருப்பதுங்கிறத நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க விவசாயிகள் நலனை பாதுகாப்பதற்கு எந்த விதத்தில் முனைப்பு காட்டாத அரசு என்பது உண்மையான ஒன்று தொடர்ந்து நேற்றைய முன்தினம் கூட நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய தீர்வு மாநாட்டில் விவசாயிகள் நலன் குறிப்பாக நிலங்களை ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரேன் போன்ற விவசாயிகளுக்கு எதிரான திட்டங்களுக்கு நிலம் இருப்பதை வன்மையாக கண்டித்து இந்த பிரச்சனை நாடாளுமன்றத்தில் நான் மட்டும் மற்ற உறுப்பினர்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஆனாலும் பேசினாலும் கூட இந்த பிரச்சனையை பற்றி அவர் அக்கறை இல்லாத போக்கு தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இறுதியாக நேற்றைய தினம் மாலை ஐந்து ஏகால் மணிக்கு நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதில் அளிக்கிற போது இதை பற்றி எந்த வார்த்தையும் அவருக்கு அறிவிக்கவில்லை விவசாயிகள் நலன் பாதுகாக்கப்படும் என்று குடியரசுத் தலைவர் முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர ஆனால் அதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கு இந்த அரசு முன்வராது என்பது அவருடைய உரையிலிருந்து திட்ட தெரிவாக இருக்கிறது கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய ஒரு தரகராக செயல்படுவதுதான் இந்த அரசுடைய கடமையாக இருக்கிறது எனவே விவசாயிகள் திறந்திருந்து போராடுவதை தவிர இதற்கு வேறு வழி இருப்பதாக தெரியவில்லை தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை நாடாளுமன்றத்தில் நாளையும் நாளை மறுதினம் எடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இல்ல இப்ப நீங்க ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்துல இது பற்றி பேசியும் வந்து யாரும் செவி சாய்க்கல பலன் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு எம்பி ஆக இந்த விவகாரத்துல அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய இருக்கிறீங்க உங்க தலைமை உட தொடர்பு கொண்டு இது இது தொடர்பாக எல்லா எம்பிக்களும் இணைந்து ஏதாவது முடிவெடுக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கா ஏன்னா விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க திரும்ப திரும்ப இது போன்ற விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது இதற்கான தீர்வு தான் என்ன டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் பிரச்சனை சம்பந்தமாக டெல்டா மாவட்டம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர் மயிலாடுதுறை இன்னும் பெரம்பலூர் கடலூர் இந்த தகுதி எம்பிகளை பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து கலந்து பேசியிருக்கிறோம் இதற்கான மறுபடியும் நாடாளுமன்றத்தை எடுப்பதற்கான ஒன் நைன் த்ரீ போன்ற சட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை எடுப்பது என்று முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் அதற்கும் தகுந்த பதில் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் மக்களை திரட்டி நாங்களும் சேர்ந்து போராடுவதை தர வேறு வழி இல்லை இல்ல இப்ப இந்த கூட்டத் தொடரிலேயே இது சார்ந்த துறை சார்ந்த யாராவது அமைச்சர்களை நீங்கள் எல்லாம் ஒரு குழுவாக சந்தித்து வலியுறுத்த திட்டமிட்டிருக்கீங்களா நன்றி திரு செல்வராஜ் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தொடர்ந்து நம்மோடு தொலைபேசி இணைப்பில் பேராசிரியர் ஜெயராமன் இருக்கிறார் பேசலாம் சார் வ
வணக்கம் டெல்டா மாவட்டங்கள்ல குறிப்பா நாகை திருவாரூர் தஞ்சை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேலும் நூற்று நான்கு கிணறுகளை அமைக்கிறதாக ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் வந்து விண்ணப்பித்து அனுமதி கோரியிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக விவசாயிகள் எதிர்ப்பு பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் இது இந்த விவகாரம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்கான தீர்வு என்ன ஏன் இதை வந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்படும் பொழுதும் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது இப்ப ஓஎன்ஜிசி நூத்தி நாலு கிணறுகளுக்கு அனுமதி கோரியிருக்கு இதற்கு முன்னால அறுபத்தி ஏழு கிணறுகளுக்கு ஆய்வு அனுமதி பெற்றிருக்கிறது இதோட முடியல இது வந்து முதல் சுற்று ஏலத்துல இவங்க எடுத்த அந்த நிலப்பரப்புல தான் காவிரி படுகையில ரெண்டாம் சுற்று ஏலம் மூன்றாம் சுற்று ஏலமும் இதுல இருக்குது அப்ப மொத்தத்துல வந்து காவிரி படுகை முழுவதும் ராமநாதபுரம் வரைக்கும் அழிக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் இருக்கிறது ரொம்ப திட்டமிட்டு அழிக்கிறாங்க இப்ப இதற்கு தீர்வு நீதிமன்றத்துல கிடைச்சிடாது இந்திய அரசு இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதுல ரொம்ப குறியா இருக்கு தமிழக அரசு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி ஒரு சின்னஞ்சிறு பகுதியான பாண்டிச்சேரியில ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டரும் அதன் நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட காரைக்கால்ல முப்பத்தொன்பது சதுர கிலோமீட்டர்களையும் தான் அங்க வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் வருகிறதுங்கிற நிலையிலேயே அந்த முதல்வர் நாராயணசாமி கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறார் அவங்க அதாவது எங்களால அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு கடிதம் எல்லாம் அனுப்பிட்டாங்க ஆனால் தமிழக அரசு அப்படி ஒரு எதிர்ப்பை இன்று வரை பதிவு செய்யல காட்டல என்பது மிக முக்கியமானது இந்த பிரச்சனைக்கு நீதிமன்றம் போய் தீர்ப்பு வராது மக்களுடைய பெரும் போராட்டம் மட்டுமே தீர்வு உங்களுக்கு சான்று என்னன்னா நாகாலாந்து தான் சிறந்த சான்று இதற்கு முன்னமே நாகாலாந்து பெரும் போராட்டம் நடத்தி ஒரு ரெண்டு கிராமம் வந்து அவங்க மிகப்பெரிய தொகைய நட்டை இடா கேட்டு ஓஎன்ஜிசியா வெளியேற்றினாங்க இன்னைக்கும் நாகாலாந்துல மாநில அரசு இந்த திட்டங்களுக்கு அனுமதி தரவில்லை ஒரு முன்னோடியா இருக்கு புதுச்சேரி காரைக்கால்லையும் மறுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் தமிழக அரசு மௌனமாக இருக்கிறது இப்ப நடத்த போற மக்களுடைய பெரும் போராட்டங்களும் சகல கட்சிகளும் களத்துல இறங்கி போராடுவதும் மாநில அரசை அசைத்து இவங்க சொல்லணும் எங்க மக்கள் எதுக்கிறாங்க எங்களால் இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்று இந்திய அரசிடம் இவங்க சொல்லணும் மாநில அரசை மீறி செய்ய முடியாது ஆனால் மாநில அரசு அதற்கு நேர்மையாக மக்களுக்காக நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் தீர்வு இருக்கு கருத்து பகிவிற்கு மிக்க நன்றி பேராசிரியர் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் சார்பில் டெல்டா மாவட்டங்களில் மேலும் நூற்று நான்கு எண்ணெய் குழாய்கள் அமைப்பதற்கு அனுமதி கோரி சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி நிறுவனம் விண்ணப்பித்திருக்கிறது இதற்கு விவசாயிகள் அதிருப்தி தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இதுபோன்ற விவகாரங்கள் அடுத்தடுத்து நடைபெறுவதால் அவர்கள் அதிர்ச்சியில் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் குழாயில் கசிவு போன்ற பல்வேறு இடையூறுகளை விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்த அறிவிப்பு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதுகுறித்த தகவல்களை செய்தியாளர் சதீஷும் வழங்கினார் இணைப்பில் வந்து தகவல்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி சதீஷ்